와 오늘 준비한 고기부터 보시죠 네이버 쇼핑 장원축산에서 산통 오겹살 4kg입니다 자일리톨과 산타크로스의 고향인 핀란드산이고 당연히 냉동입니다 오늘 요리는 껍질 없는 삼겹살로는 절대 만들 수 없고요 또한 최소 3kg는 되어야 결과물이 그럴듯하게 나오니 참고하세요 핀란드 친구들을 굳게 믿지만 그래도 불순물이나 돼지 털이 남았을 수 있습니다 이렇게 칼로 겉면을 긁어서 가능한 한 깔끔하게 준비합니다 포르케타는 이탈리아 전통 음식 중엔 드물게 대놓고 고기인 요리고요 뉴욕부터 LA까지 북미에서도 널리 먹는 완전 글로벌 푸드입니다 사실 진짜 이탈리아 전통 포르케타는요 돼지 한 마리 몸통 전체를 말아서 최소 7시간 굽는다는 초대형 요리입니다 가족용이라기엔 너무 크고 마을 축제용 요리였겠죠 하지만 현재는 포르케타라고 하면 대부분 오겹살 하나만 가지고 예쁘게 말아낸 간소화 버전을 말하고 있습니다 지금 보시는 장면은 제가 2020년 6월에 녹화한 실패 영상입니다 포르케타 참 만만한 요리가 아니었습니다 속에 고기를 익히는 건 그냥 오븐에 넣고 기다리기만 하면 되죠 문제는 바삭한 껍질 이게 문제더라고요 다시 한번 이탈리아 정통 사진을 보실게요 딱히 껍질이 바삭해 보이지 않죠 저런 갈색도 바삭하다 말하긴 하는데 그건 서양인들 기준이지 겉바속 촉에 미친 한반도에서는 완전 자격미달입니다 1년 반전 저의 포르케타를 보시면 나름 바삭해 보이는 부분도 있지만 어디는 아예 시커멓게 타고 어디는 짙은 갈색으로 질겨 보입니다 이렇게 균일하지 못한 모습은 첫 번째 가정용 오븐은 위치별로 온도가 제각각이라서 두 번째 돼지 껍데기는 익으면서 원래 뒤틀리기 때문에 생기는 거예요 이런 문제들을 해결할 묘수가 없을까 조사를 많이 했습니다 제 해답은 바로 커터칼이 위생적으로 쓰기 위해 새 걸로 샀습니다 근데 커터는 칼이잖아요 트렌단어 같은데 표준으로 뭐라고 불러야 할지 아시는 분은 댓글 부탁드립니다 아무튼 칼날이 5mm 이하로 튀어나오게 살짝 뽑아낸 뒤딱이 깊이로만 고기를 자를 겁니다 어떻게 자르느냐 자를 대고 자릅니다 이건 혹시 모르니까 설거지 하듯이 한번 씻어줄게요 주방 세제로 한번 놀랍게도 주방 칼과 다르게 엄청 잘 잘려요 칼이 들어가는 족족 잘려버리네요 이거는 하, 동네 사람들에게 알리고 싶다 아 이건 바삭하지 않을 수가 없어 제 지난 영상 고든 램지 통삼겹살이나 슈퍼 크리스피 삼겹살에서 껍질 자르는 게 엄청 빡셌다고 푸념을 늘어났었는데 역시 머리가 나쁘면 손발이 고생한다고 이렇게 쉽고 빠르고 정확한 방법이 있었네요 역시 호모 사피엔스는 도구를 써야 합니다 전 지금 너무 기분이 좋습니다 여러분 이게 혹시 느껴지실까 모르겠어요 이렇게 균일하게 칼집을 낸다는 게 불가능한 일이에요 이게 이 사이사이로 다 뜨거운 열풍들이 들어가서 아름다운 결과물이 나오는 거예요 칼로 하면 이렇게 쉬운 거였다니 이렇게 잘라놓으면 포르케타 실패할 수가 없습니다 뒤집어서 오도독뼈를 제거하겠습니다 별로 안 어려워요 손으로 만져보면 쉽게 뼈가 느껴지거든요 살살 칼을 넣어서 뼈만 쏙 도려내시면 되겠습니다 이런 느낌으로 삼겹살을 말아서 묶으면 딱 되겠죠 포르케타 안에 넣을 속재료를 준비합니다 파슬리 한 단을 줄기만 끊어준다는 느낌으로 대충 잘랐고요 레몬은 껍질만 레몬 제스트로 쓸 겁니다 손가락 조심해서 세개 갈아봤고요 마늘은 2천원짜리 다지기를 이용해서 30개를 다질 겁니다 포르케타 속재료는 정답이 없습니다 시청자분들은 원하시면 깻잎하고 쌈장을 넣어도 돼요 저도 어디 레시피를 딱본게 아니라 좋다는 대로 다 넣어본 거예요 조사해보니까 이탈리아 정통 포르케타는 보통 세 가지는 꼭 들어간대요 첫 번째가 지금 보시는 마늘 두 번째는 신선한 로즈메리 입만 잘 뜯어서 넣었고요 마지막 펜넬입니다 펜넬은 양파에 팔을 꽂은 것 같이 생긴 낯선 식물인데요 이 단단한 흰 부분을 쓰는 건 아니고 저처럼 펜넬 씨앗을 넣거나 꽃가루를 넣는다고 합니다 어 이건 크러쉬드 레드페퍼고요 미국 레시피들에서는 꼭 고춧가루 터치를 주더라고요 소금은 딱한 숟갈만 후추는 양껏 갈아내고 나면 이렇게 속재료가 완성되었습니다 오겹살에 바로 속재료를 올려도 되지만 완성도를 높이기 위해 고기를 가릅니다 두루마리처럼 돌돌 말수 있게 넓게 편다고 보시면 돼요 그리고 여기서 아주 중요한 작업 지방 제거입니다 삼겹살을 갈라서 펼친 이유가 예쁘게 하려는 것도 있지만 사실 맛에는 이게 훨씬 더 중요해요 삼겹살은 태생적으로 지방이 가득한 부위잖아요 눈에 보이는 흰 비계를 전부 제거해야 그나마 더 느끼하게 먹을 수 있더라고요 이제 속재료를 올려보겠습니다 소금이랑 섞어놨더니 파슬리 숨이 죽어서 말기 편해졌네요 고기 바깥으로 삐져나오면 슬프니까 테두리엔 여백이 있게 배치해봤습니다 도마 위에 미리 요리용 실을 깔아두면 고기를 말고 바로 묶을 수 있어서 편하더라고요 뒤틀림 없이 탄탄하게 모양새를 유지할 수 있게 손가락 피가 안 통할 정도로 단단하게 매듭을 지었습니다 껍질에 수분을 날릴 수 있도록 소금을 펴바르면서 마사지를 해봤고요 이렇게 아름다운 자태로 포르케타 준비가 끝났습니다 이제 긴 기다림이 남았습니다 냉장고 내부는 사막 보다 습도가 낮다고 합니다 뚜껑을 덮지 않은 상태로 최소 24시간을 보관하겠습니다 
하루하고도 반나절이 지났습니다 어떠십니까 여러분 벌써부터 두근두근해지죠 칼집이 세밀하게 들어간 덕분에 껍질이 잘 마른 것 같습니다 포르케타 정중앙의 온도를 알기 위해서 온도계는 손잡이 부분까지 고기 속으로 들어가게 쏙 꽂았습니다 이대로 160도 오븐에 넣고 3시간을 조리합니다 간단하게 곁들여 먹을 것을 만들려고요 먼저 양파 피클입니다 자생양파를 0.5cm 두께 정도로 채를 썰어서 식초에 담가줍니다 한두 시간만 뒀다가 살짝 프라이팬에 볶으면 간단하게 피클이 됩니다 소스로 살사베르데라는 것도 만들어 볼 건데요 이탈리아어로 직역하 초록색 소스입니다 먼저 식빵 하나를 잘 갈아서 빵가루를 만들었고요 파슬리, 마늘, 아까 껍질 깎은 레몬의 과즙 이건 케이퍼입니다 연어랑 같이 먹는 초록색 알 같은 거 아시죠? 이건 엔초비입니다 멸치를 기름에 절여놓은 건데 이게 또 이탈리아 요리의 근본 감칠맛이 특히거든요 빵가루로 양을 늘리고 올리브오일로 농도를 잡으면서 잘 갈면 이렇게 풍부한 맛의 초록색 소스가 완성됩니다 90분이 지났습니다 벌써 성공의 냄새가 나기 시작하는데요 아까 말씀드린 대로 가정용 오븐은 위치별로 온도가 제각각이라서 이렇게 한 번씩 위치를 바꿔줘야 그나마 균일하게 익을 수 있습니다 90분이 더 지나서 총 3시간을 구운 상태입니다 손잡이 부분까지 밀어넣었던 온도계가 쏙 튀어나와 있는 거 보이시죠? 전체 길이가 많이 줄어들었어요 현재 중심부 온도는 74도 이미 충분히 잘 익은 상태입니다 이쪽은 지금 갈색이란 말이에요 이것도 바삭해요 근데 그것은 유럽 기준 한국인들이 바삭하다고 느끼려면 이쪽 황토색으로 된 노란색으로 된 부분들 이게 전체적으로 감싸줘야 아 이건 겉바석 쪽이 맞다 인정을 하는 겁니다 이 모든 부분을 이렇게 만들려면 어떻게 해야 되느냐 식용유를 바르겠습니다 이렇게 꼼꼼히 바르고 다시 오븐에 들어가면 껍질을 살짝 튀기는 효과가 날수 있겠죠 200도 이상 오븐 온도를 최대로 올려서 구워보겠습니다 자 지금부터는 태우지 않는 것과의 싸움입니다 3분마다 한 번씩 열어보면서 타지 않고 있는가 체크를 해야 됩니다 기포가 생기고 있는 것들 보이시나요? 기포가 잘 생기고 있습니다 근데 문제는 위에만 생긴다는 점이에요 이것이 제대로 되는 건데 열이 위에서 오니까 이게 만들어지지가 않네요 이것을 어떻게 여기까지 다 만드느냐 이렇게 통째로 돌려서 여러 번 굽는 것 밖에는 답이 없었습니다 자 이렇게 한면또 했더니 나름 보기 괜찮죠? 이게 오래 걸리진 않아서 힘들진 않은데요 한 다섯 번할 생각하니까 좀 귀찮긴 하네요 살면서 일이 잘안 풀릴 때는 돈이나 노력을 쏟으면 됩니다 업소용 컨벡션 오븐을 사서 옆면까지 한 번에 굽던가 저처럼 가정용 오븐에 다섯 번 돌려서 굽던가 어찌됐든 이젠 궁극의 포르케타를 만나볼 시간입니다 함께 보시죠 완벽한 껍질을 가진 포르케타를 만들기 위해 참 오랜 시간이 걸렸습니다 자 드디어 입안에 넣어봅니다 음와 바로 이 맛, 바로 이겁니다. 바로 궁극의 식감 요리네요. 입에 넣고 씹는 이 느낌으로는 이 요리를 따라갈 것이 없습니다. 엄청나게 훌륭하네요. 안에 넣은 스토핑들, 파슬리, 마늘, 그 기타 등등 그것들이 예상한 것을 훌쩍 뛰어넘을 정도로 삼겹살과 잘 어울립니다. 크러쉬드 레드페퍼를 조금 많이 넣었잖아요. 그것들이 입안에서 톡톡 튀어나오면서 이 기름진 고기를 즐길 수 있게 만들어주네요. 삼겹살이라는 것 자체가 갖고 있는 그런 기름짐은 온데간데 없고 부드럽고 고급스러운 풍미, 저렴한 부위인 삼겹살을 몇 단계나 격상 시킨 듯한 그런 맛이 납니다 살코기, 파슬리, 껍질 이렇게 함께 이렇게 입에 넣었을 때말 그대로 축제가 벌어집니다 축제가 와. 돼지고기와 잘 어울리기로 유명한 리즐링 와인입니다 
이거 처음 먹어보는데 엄청 좋네요 이거 돼지고기랑 먹기 진짜 좋네요 와우 아 제가 장담컨대 껍질 바삭하게 만든 삼겹살 파는 가게 있으면 대박 날 거예요 이 돼지 껍데기가 기본적으로 굉장히 맛있습니다 돼지 특유의 육향을 가득 머금고 있거든요 바삭한 걸 뛰어넘어서 이 고기를 먹는 데 있어서 엄청난 감칠맛 포인트를 만들어줍니다 그러니까 이거가 있는 것과 없는 거는 진짜 천지 차이에요 천지 차이 진짜 아쉬운 일이에요 이런 거를 어릴 때부터 좀 먹고 하면 좋을 텐데 우리들은 항상 껍질 없는 채로 삼겹살을 어릴 때부터 먹으니까 진짜 이탈리아식은 샌드위치가 더 견본이죠 이거는 뭐 좀. 소스에 뭐 양파에 루꼴라에 뭐 맛이 없을래 없을 수가 없다 치아바타만으로도 맛있어 보여 이거 여러분도 아마 예상은 하셨을 겁니다 지금 그냥 먹을 때도 맛있다고 하는 고기를 양파 피클하고 감칠맛 덩어리로 만든 소스랑 같이 먹으면 애써 부정해봐도 맛있죠 말이 안 나온다 말이 안 나온다 진짜 좋다 혼수 상태에 빠지겠어요 혼수 상태 아, 너무너무 맛있습니다 오늘 만들어 보니 포르케타는요 삼겹살로 만들 수 있는 요리의 궁극의 형태입니다 가장 장점은 소스가 필요가 없어요 파슬리와 함께 들어있는 친구들이 그냥 이 안에 소스를 박아 놓은 음식이라고 보셔도 돼요 4kg를 만드니까 8조각이 나오네요 요한 조각에 이제 1인분이라고 치면 10인분? 8인분 정도 나온 것 같은데요 요 혼자 먹는 것 자체가 지금 어떤 윤리적인 죄책감을 느껴요 죄송스러운 마음입니다 태생 자체가 초대 요리 가장 사랑하는 사람들에게 가장 특별한 날에 해보면 좋은 파티 요리 이거를 접시로 받아보는 분들은 압도적 감사 압도적 행복을 느낄 수밖에 없습니다 이한 조각만으로도 하나의 예술품처럼 보이니까요 탁 칼을 넣는 과정에서부터 아! 탄성이 생겨요 이런 건 처음 썰어봐 라는 딱그 느낌 한 조각 썰어서 입에 탁 넣습니다 그래서 이 껍질 부분을 입에 탁 깨무는 순간 한국인이면 바로 합격 합격 목걸이를 바로 주는 그런 상황인 거죠 중요한 거는 이 지방 부분입니다 두꺼운 지방층이 있잖아요 그것들이 5분 160도에서 천천히 조리되면서 아주 잘 녹아 있잖아요 그래서 그것을 더 이상 지방이라고 부를 수가 없습니다 저는 그것을 이제 크림이라고 부르고 싶어요 크림화 되었다 크리스피한 껍질과 크림이 되어버린 비계층 이 조합이 사람을 미치게 만듭니다 만든 사람도 먹는 사람도 절대로 후회하지 않을 완전한 행복을 얻을 수 있는 요리니까요 강력하게 추천드리고 이 껍질과 삼겹살의 조합은 외식을 하셔도 좋고 아니면 친구한테 만들어 보라고 부추겨도 좋고 하여튼 어떻게든 어떻게든 삶에 한 번은 체험해 보시기 바랍니다 이걸 먹어보지 않고 죽을 순 없어요 꼭 한번 꼭 한번 꼭 한번 먹어보세요 오! 이 부분 이제 보여드리면서 한 가지 말씀드릴게요 여기들은 바삭한 껍질들이 형성된 걸 보실 수 있고 이 끈이 묶여 있어서 이게 움푹 패인 쪽이나 이쪽에 보시면 짙은 갈색으로 된걸 보실 수 있을 거예요 이 부분들은 씹으면 질겅질겅합니다 이 바삭한 삼겹살을 실패하시는 분들이 대부분이 너무 짙은 갈색이라서 탔다 라고 생각하시고 여기서 포기하기 때문이에요 이 단계를 넘어서서 여기까지 익혀야 됩니다 그래야 지금 제가 느끼는 이 환희의 단계까지 진입하실 수가 있습니다 오늘 영상은 구독자 김경원님께 바칩니다 이분은 육식맨 채널이 6개월 된 시기에 포르케타를 처음 신청해서 끊임없이 체크하시고 실패했다는 소식에도 실패 영상 올라오냐고 재도전은 언제 할 거냐고 포르케타 리콜 김경원이라는 공식을 만든 포르케타 요정이십니다 하지만 이 못난 육식맨 결국 9개월 전 댓글을 마지막으로 김경원님을 포기하게 만들고 말았습니다 제가 모든 구독자분들의 모든 댓글을 기억하고 신청해주신 모든 메뉴를 도전할 수는 없겠지만 가능한 한 많은 분들이 만족하실 수 있게 있는 힘껏 노력해서 육식의 길을 걷겠습니다 사랑하는 75만의 구독자 여러분 항상 감사합니다 Thank you!